Madridistas y antimadridistas, preparaos porque si ya estáis viendo ahora un equipo bastante, bastante fuerte en el Real Madrid, lo que parece ser que se viene para la próxima temporada es que no tiene ningún tipo de sentido. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a lo que es el segundo vídeo del día. Ya he subido en el canal antes otro vídeo donde hablaba del VAR, de, de una estadística que sacó ayer Mr. Chip, que tira por tierra todas estas teorías conspiranoicas de, de los culés, que dicen que el VAR favorece al Real Madrid y que la liga está adulterada. Y luego, para apoyar esta, esta estadística de Mr. Chip, he sacado también otra, que si no es suficiente con lo que comentaba Mr. Chip en Twitter respecto al VAR, pues si no es suficiente con eso, he sacado otra estadística que ya sí pone, eh, pone ante la realidad a todos los culés y, en definitiva, antimadridistas que, que siguen con esas. De que la liga está adulterada, que el VAR y los árbitros benefician al Real Madrid y que los de Ancelotti van a ganar la liga por eso. Os invito a que os paséis, que le echéis un vistazo porque eh, quizá os enteráis de alguna cosita que, que no sabíais. Y de verdad que os va a llamar mucho la atención. En este vídeo quería hablar de, de la actualidad del Real Madrid porque a la más que posible llegada de Kylian Mbappé se puede sumar no solo el nombre de Alfonso Davis, sino que otro más. Es posible que algún cedido esté de vuelta la próxima temporada. Ahora valoraré mi... bueno, daré mi opinión de si pienso o no que se va a quedar y quiénes son los posibles eh, jugadores as, o los posibles candidatos a salir de, del Real Madrid porque... Sí que es cierto que, y ahora lo voy a encadenar un poquito y lo voy a hilar hasta allí, que la obra de Florentino en esa primera etapa con los Galácticos pues quedó un poquito manchada por la manera en la que salió. Sí que hizo un muy buen equipo, un muy buen equipo que el primer año ganó la Liga, luego ganó la Champions, volvió a ganar la Liga y ahí se estancó. Él supo, o él supo y lo ha dicho siempre, que, 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 que vio sus fallos, que ahora los está intentando arreglar y la verdad es que la segunda etapa de Florentino está siendo de verdad para estudiar en cualquier universidad. Lo comentaba en un vídeo anterior y ya decía que, bueno, que la obra de Florentino no es solo la ciudad deportiva, que ya fue en la anterior etapa, no es solo el Bernabéu, no es solo también eh, el proyecto de la Superliga que, que acabará saliendo, no es solo eso, sino que además, como nos está educando también a los madridistas en cuanto a la economía y demás y, a, y a cómo gestionar un club, no quiere decir que ahora cualquiera de nosotros nos podamos poner pero sí que vamos a poner más en valor eh, cuándo se ficha, cuándo no, por qué se hace y sobre todo ya no solo poner en valor, sino también entenderlo. Pero otra de las obras, porque la verdad es que son muchas las que ha hecho Florentino en el Real Madrid, es la plantilla que está construyendo sobre plantillas estoy, eh, históricas. Quiero decir, el Real Madrid, que es lo que se achacaba antes cuando los galácticos, se ha ido rejuveneciendo, se ha ido reconstruyendo sobre la victoria porque se ganaron las Champions, todas aquellas, en, fueron cinco en, en ocho años, fueron saliendo jugadores uno o dos por temporada, fueron llegando nuevos jugadores uno o dos por temporada, iban encajando bien en el puzzle, se iban amoldando al equipo, el equipo seguía ganando más Champions y más ligas, y eso que, que muchos decían que el Real Madrid iba a tener un año de transición, durante esos años de transición, supuestamente, el equipo siguió ganando. Y entonces eh, ha llegado un momento que ahora, pese a que a lo mejor lleva el Real Madrid dos o tres años sin ganar la Copa de Europa, porque ya veremos este, Florentino ha seguido construyendo el equipo. Y se va a quedar un equipo en el próximo verano, si todo va como tiene que ir, que de verdad algunos pueden decir es similar a los cromos que fichaba el Paris Saint-Germain, es similar a los cromos que fichaba antes el, el Manchester City... Pero la verdad que el, que el haber construido el equipo paso a paso y no todo de golpe hace que cualquier pieza que quieras traer ahora tiene muchas más posibilidades de caer de pie y que funcione que de salir mal. Y si estamos viendo ahora un Real Madrid muy fuerte, muy superior en Liga, también con paso firme en la Champions, hay que tener en cuenta que el próximo verano, casi seguro, va a llegar Kylian Mbappé, pero que no va a ser el único galáctico que llegue. Porque según comentaba ayer Mario Cortegana, el Real Madrid tiene un acuerdo con, uh, con Alfonso Davis, el lateral izquierdo de, del Bayern de Múnich, para este verano y lo que es más importante para el verano que viene. Quiere decir que o viene ahora pagándole un traspaso al Bayern de Múnich o el año que viene viene gratis. 
Es decir, el Bayern ahora mismo está entre la espada y la pared y está o lo pierde gratis el año que viene o este año saca algo. Así que más o menos todas las partes, todos los que están manejando información del Real Madrid dicen que todo indica a que el Bayern va a aceptar un traspaso, seguramente sea algo similar a lo que pasó la temporada pasada con Robert Lewandowski, será unos 50-60 millones de euros, porque sí que está en el último año de contrato, pero al, al final Alfonso Davis es uno de los tres mejores lateral izquierdo de, de Europa, es joven, tiene mucha proyección y eso se tiene que pagar. Así que si todo sigue su, su camino, el Real Madrid, además del plantillón que ya hay, tienes que sumarle a Kylian Mbappé, que parece ser estar hecho, tienes que eh, sumarle a Alfonso Davis, que parece ser que va a acabar tras algunas negociaciones, y tienes que sumarle también otros nombres como el de Hendrik, que se está saliendo en Brasil, que es joven y que además le va a dar aire a esos dos, tres bichos que hay arriba, Bellingham, Vinicius, Mbappé, Rodrigo y demás, para que cuando descansen, pues el equipo siga rindiendo a un buen nivel, porque los que hay en el banquillo son todos, 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 absoluta élite. Pero bueno, esos son los nombres que se conocen, el de Mbappé, sobre todo el de Davis, que también está sonando en estos últimos días, pero hay otros nombres que también parece ser que podrían llegar al Real Madrid, uno de ellos, y otro que parece ser que sí que va a llegar. El que parece ser que sí que va a llegar es un jugador que está cedido, se va a recuperar de, de cesión y parece ser que se va a quedar en la primera plantilla. Estoy hablando de Rafa Marín, el central cedido por el Real Madrid al Alavés, que está haciendo una muy buena temporada, que eso no está pasando desapercibido eh, en el club y parece ser que lo quieren recuperar, entiendo yo, que por la más que segura salida de, de Nacho. Si ya el año pasado Nacho estaba muy dudoso, pero acabó renovando porque estaba viendo que al final, pues más o menos, acabó jugando, pues si ya había una duda el año pasado, este año, un año más mayor, teniendo en cuenta que sabe, porque lo sabemos nosotros, lo sabe él, que el Real Madrid está peinando el mercado en busca de un central, ya no solo joven en el caso de, de, de Rafa Marín, que, va, que es recuperado de cesión, sino que también tienen a otro en la agenda y las negociaciones podrían estar avanzadas, pues yo creo que eso puede empujar, o acabar de empujar o de acompañar a Nacho a abandonar el club. Así que recuperando a Rafa Marín de, de cesión del de Alavés, los centrales que, darían, que quedarían serían Rudiger, Militao, Álava, Rafa Marín y Nacho, que sería el que abandonase el club. Y yo creo que el otro nombre, no es que estén paradas las negociaciones, pero que están a la espera también de cómo vuelve Álava, de cómo vuelve Álava, es Lenny Lloro, lo hemos comentado alguna vez en el canal, algunos periodistas también han sacado ya información sobre él. Este, este invierno estuvo cerca del Paris Saint-Germain, cambió de agente, se fue con Méndez. Eh, eso lo hizo como para empezar a mover un fichaje, el PSG lo vio como una buena oportunidad, pero el, el presidente del Lens, creo que es donde está, dijo que, que no, que al PSG no le vende nada. Así que Lenny Lloro quizá presidente estaría más, sería más propenso a venderlo al Real Madrid, pero vamos a ver cómo avanza el verano. Insisto, yo creo que la contratación de Lenny Lloro va a depender de, de cómo vuelva Álava y de si el Real Madrid cuenta con el austriaco o no. No creo que el Madrid se la vaya a jugar y vaya a fichar a cinco, de los cuales cuatro eh, están rindiendo a un muy buen nivel y con la duda de Álava. No lo creo yo. Luego, otro de los nombres que pueden abandonar el Real Madrid, en este caso son dos. Son dos y son los dos del lateral izquierdo. ¿Y por qué digo que los dos podrían abandonar el Real Madrid? Uno es Fran García, entendemos que va a ser el primero que salga, le puede sacar 15 o 20 millones a un equipo Premier porque ha rendido bastante bien. Además es un jugador que no necesita minutos a diferencia de Mendy para estar en forma. Fran García te puede jugar hoy, se tira un mes sin jugar y va a rendir igual. Ahí puedes sacarle buen provecho a un equipo de Premier, incluso en Italia, algún equipo así en Alemania. Creo que es el primer candidato a salir si llega Alfonso Davis Y luego Mendy, teniendo en cuenta que es un perfil diferente al de Alfonso Davis lo podrían mantener en plantilla, por supuesto. No tendría por qué salir. Pero es que ayer, tras acabar el partido del Girona y el Rayo, Miguel Gutiérrez, si no estaba abierta, abrió la puerta de par en par a su posible regreso al Real Madrid. Hay algunos que están comentando que el Real Madrid podría pagar los 8 millones que le cuesta para luego venderlo a la Premier y sacar mucho más. Y otros están diciendo que si paga esos 8 millones, casi seguro es para que se quede. 
Entendemos así, Alfonso Davis, Miguel, Mar eh, Miguel Gutiérrez, por descarte, Mendy debería salir. Además, entendiendo que de Mendy todavía puede sacar bastante, bastante dinero. Otros dos jugadores que creo yo que tienen un pie y medio, casi los dos fuera del Real Madrid, están en el centro del campo. Y son eh, Luka Modric, porque ya comentamos que, que Ancelotti le había ofrecido ser segundo entrenador del Real Madrid, o por lo menos formar parte del cuerpo técnico. Parece ser que Modric lo había rechazado, así que entendemos que 2 más 2 son 4, y eso le haría hacer las maletas a Luka Modric y abandonar el Real Madrid destino la MLS. Y el otro... Y el otro, teniendo en cuenta la llegada de Mbappé, la llegada de Hendrik, el más que seguro cambio de sistema de nuevo del Real Madrid, quizá por la confección de la plantilla, tiene que ser Dani Ceballos. Porque a Dani Ceballos se le van a acumular muchos jugadores en el medio del campo y se le van a acumular muchos, me refiero, porque Bellingham ya sí que lo podremos meter en el centro del campo porque la llegada de Mbappé, la llegada de Hendrik, la más que segura, o sí, más que segura contratación de, de José Lu, porque le cuesta muy poco al club, porque es un perfil diferente de delantero, hace que haya overbooking en el ataque y quizá Bellingham se vea desplazado no a la media punta, sino al interior, eh, a la posición del interior. Así que Dani Ceballos, entre que va a haber mucha gente, va a haber muchos jugadores, y que este año está rindiendo todavía mucho peor que la temporada pasada, yo creo que es una venta clara. Y luego solo me queda una duda arriba, porque Rodrigo y Vinicius obviamente se quedan. Yo creo que José Luz está hablando ya mucho de que su contratación es, se da prácticamente por hecha. La llegada de Hendrik, que si llega Hendrik no va a ser para salir cedido. Brahim está rindiendo muy bien y él lo dijo, quería aprovechar la oportunidad en el Real Madrid y creo que se va a quedar porque es un fantástico número 12, 13 o 14, incluso que si te sale de titular, como en estos últimos partidos, rinde muy bien y me queda la duda de Arda Guller. No sé si va a esperar su momento de rotación en el centro del campo, pero ya teniendo a Chuamení, Camavinga, Valverde, C eh, Cross, Bellingham, no sé si se va a quedar como sexto eh, centrocampista. Yo creo que sí, porque es que debería aprovecharla ahora que se le va a Modric, ahora que se le va a Ceballos, o entendemos que se le va, y que puede hacer la pretemporada con el equipo... Yo creo que se podría dar esa oportunidad y si ve que en diciembre pues no está jugando lo que quería, pues siempre está a tiempo a salir cedido. Y ese creo que va a ser el super equipo que le va a quedar al Real Madrid. No le veo ninguna laguna, no le veo ninguna posición débil y le veo pocos puntos por donde el Madrid pudiese ser vulnerable ante ningún equipo. Si a esto le sumamos que el Manchester City va a tener que hacer la renovación de algunos jugadores y que el Liverpool está también más o menos como está y va a ser la era post club yo creo que el Real Madrid, si no lo está ya, entrará de lleno en una ventana de poder ganar la Champions en los próximos 2-3 años, dos tres años y si la Superliga se lleva a cabo la próxima temporada, pues claro, candidato a llevarse ese primer trofeo del nuevo torneo. Y nada más, hasta aquí este segundo vídeo del día. Espero que os haya gustado ese análisis con las posibles, más que posibles llegadas a la plantilla del, del Real Madrid y ya pues nada, nos vemos mañana en el siguiente vídeo. ¡Que vaya bien!